Willkommen bei Neuland Stories. Mit unserem Kanal wollen wir euch unsere Geschichten erzählen, die wir als Vollzeitreisende erleben dürfen. Wir, das sind Basti und Svenja und zusammen mit unserer Hündin Pepper sind wir in unserem selbst ausgebauten Campervan in Europa unterwegs. Während wir bisher meist Glück mit dem Wetter hatten, sollten wir diese Woche jedoch für ein paar Tage und Nächte das komplette Gegenteil erleben. Denn ein Orkan mit bis zu über 160 Stundenkilometer Geschwindigkeit fegte über uns hinweg. Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Äh, wir sind mittlerweile schon zwei Wochen wieder unterwegs ähm, und es ist schon so viel passiert in den zwei Wochen. Ähm, das ist der absolute Wahnsinn. Wir sind ja erst über die Fränkische Schweiz nach Prag gefahren, haben da eine richtig schöne Zeit mit Chelsea und Roberto gehabt, ähm, waren einen Tag in Prag und äh, sind dann weiter direkten Weges nach Hamburg gefahren durch die böhmische und sächsische Schweiz, was auch mega schön war. Ähm, leider hatten wir nicht so viel Zeit, um da uns die, also mehr Zeit zu verbringen. Das war richtig schade, aber da wollen wir auf jeden Fall noch mal hin. In Hamburg hatten wir noch sozusagen bürokratische Dinge zu tun. Wir hatten noch Dinge eingelagert, schon seit Ewigkeiten, um die wir uns kümmern mussten. Und ähm, nebenbei hatte Bastis Papa auch noch Geburtstag und wir hatten noch eine richtig schöne Zeit mit der Familie. Und jetzt sind wir in der Nähe von Oldenburg. Ähm, wir stehen hier auf einem wundervollen Parkplatz bei einem Einkaufszentrum. Hier haben wir auch übernachtet. Ähm, warum? Es sind Orkanböen bis zu 140 Stundenkilometer angesagt. Eigentlich rings um uns herum an der Nordseeküste, sowohl aber auch Richtung äh, NRW und ins Inland. Ähm, wir wollen ja Richtung Niederlande an die Küste und eigentlich wollten wir auch schon längst da sein. Der Sturm kam aber dazwischen. Wir müssen aber sowieso noch ein paar Sachen erledigen. Das machen wir jetzt und dann gucken wir uns noch mal die Wetterlage genau an und dann entscheiden wir, ob wir noch an die Küste fahren oder ob es woanders hingeht. Svenny, meinst du es reicht? So. Wir haben alle Vorräte verstaut, wir haben alles eingekauft, alle Schubladen zugemacht, das heißt, wir können endlich losfahren. Wir wissen noch nicht ganz genau, wohin, weil das Wetter uns so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Es sieht ziemlich haarig aus, es ist ein ziemlicher Sturm gemeldet, ähm, jetzt ja schon irgendwie die letzten zwei Tage, aber das soll bis morgen noch so weitergehen. Wir fahren jetzt Richtung Niederlande und schauen mal, wie weit wir schon Richtung Küste fahren. Je nach Wetter gucken wir mal, dass wir da einigermaßen sicher stehen und das machen wir jetzt.
so, wir haben gerade so einen Mini-Moment, wo es ein bisschen blau wird und ein bisschen die Sonne rauskommt. Und wir versuchen das mal zu nutzen, um kurz mit Peps eine Mini-Runde zu laufen. Windig ist es allerdings trotzdem. Mal gucken, wie es auf dem Deich ist. Wir haben uns ins Auto gerettet. <lacht> Passt die deine Mütze, sieht auch noch richtig verfußt aus. Ja, die habe ich auch eben fast verloren. <lacht> Mach die ist auch noch verfußt. Ähm, wir fahren jetzt weiter, weil hier am Deich ist es uns dann doch ein bisschen zu unwohl. So direkt hier vom Wasser umgeben. Ähm, wir haben uns in Leuwarden an der Universität, ist auch wieder so ein größerer Parkplatz, wo ja ähm, nichts in der Nähe ist, was umfliegen kann. Kommt hier schon Katastrophenschutz? Ne? Kommt vielleicht schon der Katastrophenschutz. Ähm, ja, also es ist krass, es wird auch gerade immer krasser. Auf dem Deich war es gerade ganz okay. Aber ja, man vergisst doch immer schnell, wenn man den Extremen nicht ausgesetzt ist, was für eine Kraft die Natur hat. Und ja, ich glaube, hier kam gerade die Küstenwacht und räumt wahrscheinlich gerade jetzt auch am Deich alles leer oder waren vor oder unsere Handys gingen gerade auch an mit Warnhinweisen und ähm, ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Es ist noch eine Stunde Fahrt ähm, und dann hoffentlich haben wir ein geschütztes Plätzchen gefunden für die Nacht. Wir haben unser Plätzchen für heute Abend hoffentlich gefunden. Wir stehen auf einem großen Parkplatz von der Universität und ja, auch wenn wir nicht so 100% krass windgeschützt stehen, <lacht> fühlen wir uns hier doch wohler, ähm, weil kein Baum und nichts groß in der Nähe ist, aber Dafür sind wir umso mehr dem Wind ausgesetzt, deshalb wird es heute Nacht wahrscheinlich oder jetzt auch schon sehr wackelig. Hoffentlich können wir gut schlafen, aber jetzt machen wir uns sowieso erstmal was zu essen. Basti kocht. Die Lamme. Das war riesen. <lacht> Und gibt es Wein dazu? <lacht> Nein, Wein ist im Keller oder in der Garage und wir trauen uns nicht mehr raus. Das Wetter ist auf jeden Fall nichts für seekranke Menschen. Nee, definitiv nicht. Aber wir zeigen euch nachher bestimmt noch mal ein paar Schubber. Und was hat Basti gekocht? Veggie, vegane Bolognese? Vegan. Vegan. Er hat für mich vegane Bolognese gekocht. Mhm. Okay, wir 
Da können wir wirklich nicht schlafen. Das ist echt zu windig. Aber woanders hinfahren können wir auch nicht mehr. Ab und zu nimmt es ein bisschen ab. Weil dann kommt immer die nächste Böe. Das ist schon ordentlich. Draußen ist es richtig am Ritteln und Schütteln und man kommt irgendwie schlecht in den Schlaf. Ich glaube, das wird eine lange Nacht. Guten Morgen. Wir sind noch relativ müde. Die Nacht war echt anstrengend. Wir haben zwar ein bisschen schlafen können, aber es war auf jeden Fall nicht die erholsamste Nacht. Aber wir sind froh, dass wir so einen relativ safen Platz gefunden haben, wo nichts drumherum war und wir jetzt nicht das Gefühl hatten, wir gehen gleich unter oder so. Jetzt ist schon quasi alles vorbereitet, um weiterzufahren. Wir wollen ein bisschen in die, das kleine Städtchen reinfahren, wo wir gerade sind. Ähm, uns da einen Kaffee holen, da ein bisschen durchspazieren und dann ähm, suchen wir uns schon wieder ein sicheres Plätzchen, weil der Sturm noch nicht ganz vorbei ist. Ich glaube, das Schlimmste ist überstanden, aber ja, wir wollen trotzdem nochmal auf Nummer sicher gehen. So, wir haben unseren Parkplatz gefunden und jetzt gehen wir schön an der Gracht entlang und in die hoffentlich sehr schöne Altstadt. Willkommen in den Niederlanden und äh, ja, wir sind in einem neuen Land. Die Sonne kommt raus. Ähm, irgendwie haben wir das letzten Tag gar nicht so mitbekommen, als es über die Grenze ging, weil wir so mit dem Orkan und dem Sturm beschäftigt waren und ähm, ja, eher auf der Suche nach einem sicheren Platz waren, als 
uns damit beschäftigt haben, dass wir in einem neuen Land sind. Sind wir aber und es ist wunderschön. Ähm, wir sind in Leuwarden, das ist nördlich von den Niederlanden, in der Nähe von Groningen. Und äh, ja, hier hatten wir so einen kleinen sicheren Platz gefunden, wo wir heute Nacht standen. Und wir haben uns das aber nicht nehmen lassen, hier mal noch in der Stadt vorbeizugucken. Ähm, hier ist es richtig süß, viele kleine Gässchen, eine wunderschöne große Gracht, wo man entlang spazieren kann und wo auch ganz viele Boote anlegen können. Es sieht richtig schön aus. Ähm, ja, und wir genießen es jetzt gerade einfach nur eine kurze Zeit draußen zu sein, dass es nicht so stürmt, die Sonne ein bisschen rauskommt. Wir holen uns jetzt noch einen Kaffee und dann geht es wieder zurück an Van. Frisch aufgewärmt. War es lecker? Es war lecker. Hat sehr gut ausgesucht, Sebastian. Also man sieht hier auch am Ufer, hier liegen echt einige, viele große Stöcke rum. Ein Baum? Unten ganz am Baum. Den hat es irgendwie ins Wasser. Stöcke. Äste. Ja, viele, Stöcke. Ja, viele Äste. Ja, viele Äste. Stöcker hier verteilt. <lacht> Damit wollte ich sagen, hier hat der Wind ganz schön gewütet. Also ich glaube, es war wirklich eine gute Idee, dass wir nicht gestern schon irgendwie ans Meer gefahren sind, an die irgendeine Küste oder in der Nähe von Bäumen geparkt haben. Aber hier sieht man schon, ja, wie gesagt, es wurde ein Baum entwurzelt. Hier war auch vorhin der Weg noch abgesperrt. Also ganz gute Entscheidung. Wir sind zurück am Van. Wir fahren jetzt gleich auch noch ein Stückchen weiter, so ungefähr eine Stunde. Ähm, und ich verstaue jetzt mal noch Peppers Maulkorb. Den hat sie gerade in der Stadt getragen. Ähm, wir sind ganz stolz, weil wir haben jetzt schon ein bisschen länger mit ihr trainiert, damit sie den entspannt und stressfrei tragen kann. Und jetzt war es zum ersten Mal, dass sie es auch ja, länger als ein paar Minuten mal auf hatte. Und das lief alles ganz gut soweit. Richtig gut. angekommen an unserem Stellplatz für heute Nacht. Wir, also Peppi und ich, wir gehen jetzt erstmal eine Runde raus, 
Basti baut sein Office auf und ist das nicht ein herrliches Office mit einem wundervollen Blick? Ich könnte mir vorstellen, an schlechteren Orten zu arbeiten. Absolut. Absolut. Wir hatten eine richtig stürmische Woche, sind jetzt froh, dass der Orkan ein bisschen nachgelassen hat und dass wir heute in Leuwarden noch mal richtig cooles Wetter bekommen haben. Die Sonne ist sogar ein bisschen rausgekommen. Wir haben jetzt hier einen richtig schönen Stellplatz. Das Büro ist aufgebaut, das heißt, wir machen uns jetzt auch daran, die Folge zu schneiden. Ähm, wir hoffen, dass wir in der nächsten Woche ein bisschen besseres Wetter haben und ja, uns nochmal richtig schöne Ecken von Holland angucken können und uns nicht vor dem Wind verstecken müssen. Ähm, das war's aber für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne dabei bleiben wollt, lasst uns doch ein Abo da und natürlich auch einen Daumen nach oben. Damit unterstützt ihr uns. Für euch ist es nur ein paar Klicks und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr das machen würdet. Ähm, nächste Woche sind wir auch noch hier in Holland. Lasst es euch nicht entgehen und wir hoffen natürlich, dass ihr dann nächste Woche auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.